இவ்வளோ மிக்சர் ஸ்ட்ராட்டஜியில் உள்ள ஃபோர் மெத்தட்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து அல்ஜிபிராக் மெத்தட் செகண்ட் ஒன் அரித்மெட்டிக் மெத்தட் தேர்ட் ஒன் வந்து கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் மெத்தட் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் மெத்தட் மட்டும்தான் எயிட் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ அண்ட் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இது வந்து ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்லாம் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ மேபி அது ஃபைவ் மார்க் கூட கேட்க மாட்டாங்க பட் இது கம்பல்சரியாக கேட்குறது வந்து கிராஃபிக்கல் மெத்தட் மட்டும்தான் எயிட் மார்க் வந்து கம்பல்சரியாக கேட்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டில் வந்து அல்ஜி பிராக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் அதை பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அல்ஜி பிராக் மெத்தடாக வந்து அரித்மெட்டிக் மெத்தடாக எப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அரித்மெட்டிக் மெத்தடுக்கு வந்து டாமினன்ஸ்னு ஒரு சம் உண்டு அந்த சம்க்கு வந்து நம்ம அரித்மெட்டிக் மெத்தடாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கிராஃபிக்கல் வந்து அல்ஜி பிராக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் டாமினன்ஸ்க்கு வந்து அரித்மெட்டிக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த அரித்மெட்டிக்கும் அல்ஜி பிராக் வந்து தனித்தனியாக கேட்க மாட்டாங்க சம்மில் ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராஃபிக்கல் கேட்பாங்க அப்படின்னா டாமினன்ஸ்னு ஒரு சம் உண்டு ஸோ இந்த டூவில் வந்து தான் ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபார்மா மட்டும் எப்படி போடுறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து நம்ம இப்போ அல்ஜி பிராக் மெத்தட் பார்க்கலாம் ஸோ அல்ஜி பிராக் மெத்தட் உள்ள ஃபார்மட் இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா என்ன ஏ ஒன் ஏ ஒன் டூ ஸோ ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இதுதான் அதோடய ஃபார்மட் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஃபார்மட் அதில் கண்டிப்பாக வராது ஸோ இது வந்து டூ ரோ ஜஸ்ட் டூ காலம் இதுதான் அதோடய ஃபார்மட் ஸோ அதை விட்டு உங்களுக்கு தேர்ட் ரோ மூணு ரோ மூணு காலம் அந்த மாதிரிலாம் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ ஜஸ்ட் இதுதான் அதோடய ஃபார்மட் ஓகே இதை வந்து உங்களுக்கு இதுதான் நம்ம பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம இதை சொல்லுவோம் ஸோ பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸோட ஃபார்மட் என்னென்னா ஸோ இதுதான் பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸோட ஃபார்மட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் அஜிபிராக மெத்தட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்னு அவங்க இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பி ஒனோட ஃபார்மா என்னென்னா ஏ டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டிவைட் பை ஏ லெவன் ப்ளஸ் ஏ டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஆஃப் ஏ டுவெல் மைனஸ் ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அதே மாதிரி தான் பி டூட ஃபார்முலா ஸோ நீங்கள் ஃபார்முலா படிக்கிறதுக்கு வந்து எதுவுமே ட்ரிக் யூஸ் பண்ணாதீங்க ட்ரிக் யூஸ் பண்ணால் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து எக்ஸாமில் மறந்துடும் ஸோ ட்ரிக் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ பி ஒன் பி டூ தென் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறமா கியூ ஒன் கியூ டூ தென் ஃபைனலாக வந்து வீ நீ தான் சொல்லுவோம் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த கேம் இதுதான் லாஸ்ட்டில் இம்பார்ட்டன் வேல்யூ ஆஃப் த கேமுக்கு ஸோ ஃபைனலாக பி ஒன் பி டூ ஃபஸ்ட்டு வந்து பி ஒன் பி டூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆஃப்டர் தேட் வந்து கியூ ஒன் கியூ டூ தென் ஃபைனலாக வந்து வேல்யூ ஆஃப் த கேம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து பி ஒன் பி டூ ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேணாம் ஜஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட்டு பி ஒன் பி டூ அண்ட் கியூ ஒன் கியூ டூ தென் வந்து வேல்யூ ஆஃப் த கேம் இது போதும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ அரிஸ்மெட்டிக் மெத்தடுக்கு சாரி அல்ஜி பிராக் மெத்தடுக்கு வந்து ஒரு ரியல் டைம் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஸோ இதான் அல்ஜி பிராக் மெத்தடில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைன் த ஆப்டிமல் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த கேம் ஸோ இதில் வந்து வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ் என்ன ஆறு ஒம்பது எட்டு நாலு ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்மெட்டில் எழுதிக்கோங்க சரியா ஸோ இதில் வந்து தான் நம்ம இதை எழுதிருப்போம் ஸோ ஏ லெவன் வந்து சிக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஏ லெவன் வரும் இதில் ஏ டுவெல் இதில் ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் இதில் வந்து ஏ டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இதை எழுதினதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூஸ் ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ இதில் ஃபார்ம் வாங்கியிருக்கு ஸோ நான் இதில் எதுக்கு ரேட் பண்ணுங்கள் நான் வீ கேட்டு ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ டுவெண்ட்டி டூ இதோட வேல்யூஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ ஆல்ரெடி ஸோ இதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ கண்டுபிடிச்ச அப்புறமா ஜஸ்ட் நம்ம இதை ஃபார்மில் வந்து அப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ பி ஒன்னோட ஃபார்முலா வந்து ஜஸ்ட் இப்போ அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஏ டுவெண்ட்டியோட வேல்யூஸ் தெரியும் நம்மளுக்கு ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் வேல்யூ தெரியும் ஏ லெவன் ஏ டுவெண்ட்டி டூ ஏ டுவெல் ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ எல்லா வேல்யூஸும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் ஆன்சர் என்னென்னு வரணும் ஸோ ஏ பி ஒன் வந்து ஃபோர் பை செவன் பி டூக்கு வந்து த்ரீ பை செவன் Q1 ஒன் வந்து ஃபைவ் பை செவன் கி டூக்கு வந்து டு
சம்பளம் அவங்களுக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டியாக கேட்கவே மாட்டாங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கிராஃபிக்கல் மெத்தட் கேட்பாங்க இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் வந்து நீங்கள் பே ஆஃப் மேட்டிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த அல்ஜிபிராக் மெத்தட் நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ அல்ஜிபிராக் மெத்தடில் பார்த்துட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து இதில் பார்த்தாச்சு செகண்ட் ஒன்று வந்து அரித்மெட்டிக் மெத்தட் ஸோ அரித்மெட்டிக் மெத்தட் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு டாமினன்ஸ்னு ஒரு சம் உண்டு ஸோ நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ வந்து டாமினன்ஸ் என்னென்ன அதை பற்றி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ டாமினன்ஸ் மெத்தட் என்னென்னா ஸோ டாமினன்ஸ் மெத்தடில் வந்து ஒரு சம் ஆஃப் நிறையா நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா அது வந்து ஒரு பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு ஃபார்மேட்டு கொண்டு வரணும் இதான் வந்து பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸோட ஃபார்மேட்டு ஸோ வந்து இப்போ டாமினன்ஸில் வந்து இந்த பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா ஸோ அப்ளை இது அரித்மெட்டிக் மெத்தட் ஸோ அதுக்காக தான் டாமினன்ஸ் ப்ராப்ளத்துக்காக தான் இதில் அரித்மெட்டிக் மெத்தட் வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ அரித்மெட்டிக் மெத்தடை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அரித்மெட்டிக்கோட ஃபார்மெட்டி தான் ஃபார்முலா ஸோ ஏபிசிடி ஸோ இதில் வந்து ஆட் மேட்ச்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சி அண்ட் டி அண்ட் ஏஎன் பி ஸோ இதில் வந்து பி அண்ட் டி அண்ட் ஏஎன் சி ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அல்ஜி பிராக் மெத்தடில் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் வந்து ஏபி ஏ ஒன் ஏ டூ ஸோ இந்த மாதிரி தான் பட் அரித்மெட்டிக் இதில் வந்து ஏபி சி அண்ட் டி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆர்மெட்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் சம் பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஸோ இதில் என்ன இருக்குது இதில் ஸோ சட்டிசன் ஓகே இதில் நம்ம கொடுத்துருக்க வேலை சொன்னால் ஸோ ஏ வந்து அஞ்சு பி வந்து ஒன்று சி வந்து த்ரீ அண்ட் டி வந்து ஃபோர் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் எப்படி வரும் ஸோ ஏ ஸோ பி ஸோ சி ஸோ டி ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்மெட் எழுதியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டில் எழுதியிருக்கோம் ஸோ எழுதினதுக்கப்புறமா ஸோ ஆர்மெண்ட்ஸில் வந்து எப்போவுமே நெகட்டிவ் வெளிஸ் வரவே கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்துருக்காங்கனா ஸோ சி இதுக்கு நேம் வந்து டைல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ டைல் இதோட நேம் வந்து டைல்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கனா சி அண்ட் டி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் சி அண்ட் டி என்னென்னா ஸோ சி வந்து மூணு டி வந்து நாலு ஸோ ரெண்டுமே மைனஸ் பண்ணோம் ஸோ மைனஸ் பண்ணும்போது வந்து ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஸோ மூணு மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நெகட்டிவ் வெளியே சொந்த ஆர்மெண்ட்ஸ் எழுதவே கூடாது ஸோ இதில் வந்து ஆன்சர் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா தென் செகண்ட் ஒன் கொஞ்சம் ஸோ இதில் நீங்கள் மைனஸ் ஒன்று எழுதக்கூடாது ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் தான் எழுதணும் ஓகேவா தென் வந்து ஏ டு பி ஏ டைல்டு பி ஏ டைல்டு பியில் வந்து ஏ வந்து அஞ்சு பி வந்து ஒன்று ஸோ அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று வந்து நாலு ப்ளஸ் நாலு ஸோ அப்புறமா வந்து பி அண்ட் டி பி வந்து எவ்வளோ ஒன்று டி வந்து நாலு ஸோ ஒன்று மைனஸ் நாலு எவ்வளோ வரும் ஸோ ஒன்று மைனஸ் நாலு வந்து மைனஸ் மூணு வரும் ஸோ நீங்கள் இதில் போடுறது வந்து ப்ளஸ் மூணு தான் பண்ணோம் தென் ஏ டு சி ஏ வந்து அஞ்சு சி வந்து மூணு ஸோ அஞ்சு மைனஸ் மூணு வந்து ப்ளஸ் டூ ஸோ இதில் வந்து நெகட்டிவ் வேலிஸ் எதுவுமே வரக்கூடாது ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் வேலிஸ் மட்டும் தான் இதில் பண்ணோம் ஸோ நம்ம இதுக்கு ஒன்று பிடிச்ச சி அண்ட் டிக்கு வந்து ஒன்று ஏ டைல் பிக்கு வந்து ஃபோர் பி டைல் டிக்கு வந்து த்ரீ ஏ சிக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்மா இருக்கும் ஸோ பி ஒன்க்கு ஃபார்மானா சி டைல் டி ஸோ டி சி டைல் டி வந்து நம்ம ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ தென் வந்து ஏ டைல் பி ஏ டைல் பிக்கு நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு தென் வந்து சி டு டைல் டி சி டைல் டிக்கும் நம்ம இதில் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம வேலியூஸ் அப்ளை பண்ணால் பி ஒன்னோட வேலியூஸ் கிடச்சிடும் பி டூக்கும் அப்படி தான் ஸோ இதில் வேலியூஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு கியூ ஒன்றுக்கும் அதே மாதிரி தான் கியூ டூ அண்ட் சேம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ வேலை பற்றி கேமில் மட்டும் லிசன் ஒரு இது கவனிங்க ஸோ இதில் வந்து ப்ராக்கெட் வழி சீன் போட்டுருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் இதில் உள்ள வேலியூஸ் அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஸோ சிக்கு வந்து த்ரீ அண்ட் வேலியூஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் இதில் ஸோ டிக்கு வந்து ஃபோர் அப்ளை பண்ணி தென் பி டூ டிக்கு வந்து ஸோ இந்த வேலியூஸ் அப்ளை பண்ணுங்க தென் ஏ டூ சிக்கு வந்து ஸோ இந்த டூ தென் ஏ டூ சிக்கும் இந்த டூ தான் தென் பி டூ டி அதுக்கும் இந்த த்ரீ தான் ஸோ இந்த சிக்கு மட்டும் இந்த வேலையை யூஸ் பண்ணோம் டிக்கு வந்து இந்த ஃபோர் ஸோ யூஸ் பண்ணிங்க லாஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் பி ஒனுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸோ பி ஒனுக்கு வந்து ஒன் பை ஃபைவ் வருது ஸோ பி டூக்கு வந்து ஃபோர் பை ஃபைவ்
ஸோ நெகட்டிவ் வேலிஸ் அதில் எழுதாதீங்க ஸோ எப்போவுமே பாசிட்டிவ் வேலிஸ் மட்டும் எழுதுங்க ஸோ இந்த ரெண்டு மாதிரி உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து என்னோடய நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அதில் கால் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்